കഥാവിന് പരിശുദ്ധമുള്ള നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഹോപ്പ് ഓഫ് ക്ലോറി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാനവജാതിക്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ചതായ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്ദേശ കൈമാറ്റം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണം മുറിക്കകത്ത് പുത്രൻ്റെ സ്നേഹം പുത്രൻ്റെ സഹിത്വം പുത്രൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പുത്രൻ മുഖാന്തരമായി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകേണ്ടതായ സകല ബ്ലെസ്സിങ്സുകളും ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ കരഗതമാക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ അനുഭവിക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തിരുവഴുത്തിലേക്ക് പോകാം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നോക്കുക കൊരിന്തിയ ലേഖന രണ്ടാധ്യായമാണ് പഠിക്കുന്നത് രണ്ടാധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് ജഡീകൻ രണ്ട് ആത്മികൻ മൂന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് അറിയുന്നവൻ ഹലോ ചില പഠിപ്പിക്കലിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ജഡീകനും ഉണ്ട് പ്രാകൃതനുണ്ട് ആത്മീകൻ ഉണ്ട് സഭയ്ക്കകത്ത് ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ ആരൊക്കെയുണ്ട് ജഡീകൻ പ്രാകൃതൻ ആത്മീകൻ ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ കമ്മറ്റി വരുമ്പോഴാ ജഡീകൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയുന്നെന്ന് പറയുന്നു കൃപയാൽ കമ്മറ്റി ഇല്ലാത്തതിനാണ് ഈ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പണ്ടാരോ പറഞ്ഞു പാമ്പ് ചേരയാണോ മൂർഖനാണോ എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണ് വാരിയിട്ടാൽ മതി ദൈവത്തിന് മുഖത്തുണ്ടാകട്ടെ മണ്ണ് വാരിയിടുമ്പോഴാ പാമ്പിൻ്റെ തനി രൂപം തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവത്തിന് മുഖത്തുണ്ടാകട്ടെ സ്തോത്രം അപ്പം ജഡീകനാണോ ആത്മീകനാണോ പ്രാകൃതൻ പ്രാകൃതൻ എന്നുള്ളതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ല ജഡീകൻ്റെ ഒരു 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 പ്രയോഗം തന്നെയാണ് പ്രാകൃതൻ ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ സത്യത്തിൽ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളേ ഉള്ളൂ ജഡീകനും ആത്മീകനും ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്തകളിൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാ ജഡീകൻ ദൈവവിഷയങ്ങളോട് അയാൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല ലോകപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയും ഇപ്പോൾ വചനത്തെ പറ്റി പറയാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറി ക്രൂശിലെ മരണം വലിയ സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞില്ലേ മമ്മൂട്ടി കോട്ടയത്ത് മനസ്സിലായോ നമ്മളിവിടെ വലിയ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴാ എന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് വല്ലതൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരോട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അയാൾ പെട്ടെന്ന് ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് പറയുക പാസ്റ്റ് അറിഞ്ഞുമാവും അയ്യോ ഞാൻ വ്യാപരിക്കട്ടെ വീടിനകത്തിരുന്ന് ഞായറാഴ്ചത്തെ പ്രസംഗത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ദൂത് കൊള്ളായിരുന്നു അന്ന് ആ വചനം വന്ന നന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്നാളും അയാൾ അത്ര ശരിയൊന്നും ഹലോ ഞാൻ വ്യാപരിക്കട്ടെ പ്രൈസ് തല്ലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആത്മീകനും ഉണ്ട് ജഡീകനും ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ സമ്മിശ്രമാണ് പ്രൈസ് തല്ലോ ജഡീകനും ആത്മീകനും പകുതി പകുതിയാണ് ചിലരുടെ മേൽ അതായത് എപ്പം വേണേലും ജഡീകൻ പൊങ്ങാം എപ്പം വേണേലും ആത്മീകൻ പൊങ്ങാം 
പൈസലോ ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പം ആത്മീയത്തിട്ടോ ആരാധന കഴിയുമ്പോൾ ജഡീകത്തിൽ യോ പൈസലോ എത്ര പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഇത് കേൾക്കാൻ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ അമ്മാമയെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ചീത്ത വിളിച്ചു അമ്മാമയെ തോപ്പിക്കാൻ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലോ കൈയടിച്ച് അച്ഛനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കൈകൊണ്ടടിച്ചും മനസ്സിലായോ കൈയടിച്ച് ആരാധനയുടെ കൈയടിച്ച് അച്ഛനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ കൈകൊണ്ട് അടിക്കുന്നതിലും അച്ഛനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നോക്കിക്കേ ജഡവും ആത്മാവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോവുക ഇവിടെ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത് ജഡവാണെങ്കിൽ അയാൾ കൈതട്ടിയാലും ജഡത്തിന്റെ വാഴ്ചയെ അയാളിൽ നടക്കത്തുള്ളൂ ക്രൈസ്തലോ നമ്മുടെ ചർച്ച് പൽ വർഷിപ്പ് സെന്റർ പോലത്തെ ഒരു സഭയല്ല കൊരിന്തിയ സഭ കൊരിന്തിയ സഭ ഒമ്പത് കൃപാവരുള്ള സഭയാ ഭയങ്കര വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടവാ ആദ്യം രകത്തിരിക്കുന്നവന്മാരെ നോക്കിയാ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ചില പുള്ളികളെ ഞാൻ വിവേചിക്കുക കൃപാവരത്തിൻ്റെ കവിഞ്ഞൊഴുക്ക് വരുമ്പോൾ നിന്നെ പോലൊരു ആത്മീയനില്ല പക്ഷേ കവിഞ്ഞൊഴുക്ക് തീരുമ്പോൾ നിന്നെ പോലൊരു ജഡീകനും ക്രൈസ്തലോ ഇതൊരു പഠന വിഷയമാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അവസാന ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ട് അവസാന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് കേ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നേരം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇത് ഇന്നത്തെ ഒരു ആത്മീക വിഷയത്തിലെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പകുതി ആത്മീകരും പകുതി ജഡീകരുമായ കുറെ ദൈവമക്കൾ പകുതി ആത്മീയവും പകുതി ജഡത്തിലും ആശ്രയിക്കുന്ന കുറെ അധികം ആളുകൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ജഡീകനാണെങ്കിൽ ജഡീകനായി തന്നെ തുടരുക ആത്മീകനാണെങ്കിൽ ആത്മീകനായി തന്നെ തുടരുക ജഡീകന്റെ സ്വഭാവം അയാൾക്ക് ദൈവ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു രസവും ഇല്ല ക്രൈസ്തലോ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് ജഡത്തെ ഉണർത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ കണ്ടുപിടിക്കും ചില കണ്ടിട്ടില്ലേ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത വാക്കിയൊക്കെയാ ചിലര് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ദൈവത്തിന് മുഖത്തുണ്ടാകട്ടെ സ്തോത്രം പരസ്യമായതുകൊണ്ട് പരസ്യവേദി ആയതുകൊണ്ട് വാക്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാര്യം ലോകം മൊത്തം ഇത് ചെല്ലുന്നതാണല്ലോ ദൈവത്തിന് മുഖത്തുണ്ടാകും ലോകത്തിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ജനത്തെ ഉണർത്തുന്ന വാക്യങ്ങളുമായിട്ടാ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് ഷാരോം ബൈബിൾ കോളേജിൻ്റെ അകത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ഓക്കെ ബൈബിൾ കോളേജിൻ്റെ അകത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ആൺപിള്ളാരും പെൺപിള്ളാരും അപ്പുറത്തിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരുത്തൻ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അവൾ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയാം നീ ഷാരോനിലെ പനി നിർപ്പുക മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ വചനമാ പക്ഷേ ജഡത്തെ ഉണർത്തുന്ന സാധനമാണ് ജയം വ്യാപരിക്കട്ടെ ചിലർക്ക് ജഡീക വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ജഡത്തെ ഉണർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയം ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത രണ്ടുപേര് ചിരിക്കാൻ കൊള്ളാകുന്ന ജഡത്തെ ഉണർത്തുന്ന സാധനങ്ങൾ തപ്പിപ്പിടിക്കാൻ ചിലർക്ക് താല്പര്യമാണ് ജഡസംബന്ധമായിട്ട് ചിരിക്കാനും കളിക്കാനും രസിക്കാനുമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വിഷയങ്ങൾ ആളുകളുടെ തലേ നിന്നും മറഞ്ഞു പോയാൽ അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പറയിപ്പിച്ച് കൈയടി വാങ്ങാൻ ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ോ ചിലർ ഏത് വിഷയം പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ദ്വയാർത്ഥം കൊണ്ടുവരും ക്രൈസ്തലോ എന്നിട്ട് അവരാദ്യം ചിരിക്കും ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പിടുത്തം കിട്ടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ സ്തോത്രം അപ്പൊ ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗങ്ങളുള്ള ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത ജഡ സംബന്ധമായിട്ട് നോക്കിക്കോണം കുറെ നാളായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആരാധിച്ചു ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നന്നായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ഇതുപോലൊരു ആത്മീയനെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ആയിരം രൂപ അയാൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയായിരുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ സോദ്രം ഇതുപോലൊരു ആത്മീയനെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് അതുവരെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ കടം വാങ്ങിയ ആൾ വീട്ടിൽ വന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ കയറിയാൽ മനസ്സിലായോ ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ സ്തോത്രോ ഒരു പ്രയോഗം ആ എടുത്തു ചാട്ടോ ആ പ്ര ആ സമീപനം എല്ലാം കണ്ടപ്പം ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് മൊത്തം പുറമൂടിയാണ് ഏ വ്യാപരിക്കട്ടെ ആത്മീക ജീവിതം പുറമൂടിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഏതെങ്കിലും പുള്ളികൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ അത് ഒടച്ചു കളയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിർബന്ധിക്കുകയാ
ഈ ചന്തയ്ക്ക് അതോടെ വരുവാണെങ്കിൽ ആരാധനാ സമയമാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മുട്ടുകൂത്തും അവിടെ നിന്ന് കൈ അങ്ങോട്ട് പോക്കും നോക്കിയേ അവനെ പോലെ വിധേയത്വമുള്ള ഒരാൾ കാണത്തില്ല ദൈവത്തിന് മഹത്വം കോട്ടയത്ത് ചന്തക്കടവിൽ ഒരു വാസ ഇടയ്ക്ക് വരുമായിരുന്നു അയാൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു എന്തുവിനെ പറയുന്നത് കുനിഞ്ഞങ്ങ് വീണ് പ്ലീസ്തലോട് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മളോർക്കും ദൈവമേ ഈ പുള്ളിയെ പോലൊരു ആത്മീയൻ വേറെ ഇല്ല പക്ഷേ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കയറുന്ന വീട്ടിലെല്ലാം പൈസ പൊക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് പുള്ളിക്ക് ദൈവത്തിന് മഹത്വം നോക്കിക്കേ അയാൾ നമ്മുടെ അജി ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി ബോട്ട് സർവീസ് ബോട്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ഇനി പൈസ മുടക്കി എന്തോ ചെയ്യേണ്ട മീറ്റിംഗ് നടത്തേണ്ട കൊമരകത്ത് എനിക്ക് സ്വന്തമായി ബോട്ടുണ്ട് അജി ബ്രദർ ആണെങ്കിൽ എന്നോട് വിശ്വസിച്ചിട്ട് എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ദേവദാസിനോട് പറയാം അടുത്ത നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം പക്ഷെ ഇവർ തപ്പി ചെന്നപ്പോഴാ നാല് കാല് നാല് കമ്പേൽ കുറെ ഇത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു വീടാവിന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സ്തോത്രോ അവന് ബോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു വള്ളം പോലും ോ അവനെ കാണിച്ചെന്നറിയാവോ കൈ അങ്ങോട്ട് കൂപ്പി രാജ്യത്തിന് അറിയാം കൈ അങ്ങോട്ട് കൂപ്പി വിട്ട് തലയങ്ങോട്ട് കുനിഞ്ഞു വന്നാൽ അവനെ പോലെ ഒരു ആത്മീയനില്ല പക്ഷേ അവൻ ജഡത്തിന്റെ കൂടാസ്തലോ ഈ യേശു കർത്താവ് പരീക്ഷനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പുറം മൂടി പൊളിഞ്ഞാൽ നാറ്റം വമിക്കുന്ന ശവകല്ലറയാ നീ ക്രൈസ്തലോ ഭയങ്കര പെർഫ്യൂം അടിച്ചേക്കുന്നു അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അയ്യോ നമ്മളും കൂടെ പോവാ അത്ര മണവാ ദൈവത്തിന് മഹത്വം പക്ഷേ ആകം വെല്ലം കണ്ട കഴിഞ്ഞ നാറിയിട്ട് വയ്യ പൈസലോ ഭയങ്കര പ്രകടനമാ ഒന്നിരുള് വീഴാൻ നോക്കിയിരിക്കുക തനി നിറം പുറത്തു വരാൻ ലോകം മൊത്തം ചെല്ലണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമാ വേണ്ട കർത്താവിന് ആത്മീക മുടുപടം ധരിച്ച കൈയടിക്കുന്ന അന്യഭാഷ പറയുന്ന കുറെ എണ്ണത്തെ അല്ല യേശു കാൽവറി ക്രൂശിൽ നിന്ന് പ്രസവിച്ചത് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നതിനെ അല്ല ശരിക്ക് ജീവിക്കുന്ന ആത്മീയന്മാരെയോ യേശു പ്രസവിച്ചത് ക്രൈസ്തല്ലോ ജയവ്യാപരിക്കട്ടെ ആദാം ഹവയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യരുത് ഈ പഴം തിന്നരുത് പഴം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തിന്നുന്ന നാളിൽ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച നമ്മുടെ രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത് പഴം പറിച്ച് തിന്നു തിന്നപ്പോ എന്നാ നടന്നെന്നറിയാവോ മരിച്ചു എന്തോ മരണമാന്നറിയാവോ ആത്മീക മരണം ഉണ്ടായി പഴം തിന്നപ്പം മരിച്ചു മരിച്ചവന്റെ മേൽ പിന്നെ അധികാരം കൊടുത്തിട്ട് എന്നാ ഗുണമുണ്ട് പൈസലോ മരിച്ചവൻ പിന്നെയും ജോലി ചെയ്തു മരിച്ചവൻ പിന്നെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി മരിച്ചവൻ ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്തു ആത്മീക മരണം സംഭവിച്ചവനു ആരാധന ഗ്രൂപ്പിന്റെ അകത്ത് കൈതട്ടുന്നുണ്ട് ആത്മീക മരണം സംഭവിച്ചവനു പല ജോലിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല പരിപാടിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കർത്തവ് പറയുന്നു ആത്മീക മരണം സംഭവിച്ചവന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എന്തു പുറത്തു വന്നാലോ അത് ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളായിട്ടേ പുറത്തു വരൂ പൈസലോ യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവന്റെ മേലൊന്നും അധികാരം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നത് ജീവൻ ഉണ്ടാകാനോ സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ ഉണ്ടാകാനോ എന്റെ പ്രാണൻ കൊടുത്ത് എന്റെ ജീവൻ മരിച്ചവൻ എന്റെ ജീവൻ കൊടുത്ത് അവനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് അവൻ അധികാരം കൊടുത്താലേ യഥാർത്ഥ ആത്മീയതലം വെളിപ്പെട്ടു വരൂ പൈസലോ ആദാം അന്ന് ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന പാപ അനുസരണക്കേട് നിമിത്തമായിട്ട് ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ജഡത്തെ ആശ്രയിച്ചു പോവുക ജഡത്തിന്റെ താല്പര്യം ജഡത്തിന്റെ ഇച്ഛ ഞാൻ ഇന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് പറയാം നിങ്ങൾ ജഡത്തെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങൾ ജഡത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ഇല്ലാത്തവർ ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പില്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷേ ആ വിഷയങ്ങളെക്കാൾ അപ്പുറമായി ആത്മീക വിഷയങ്ങൾക്കാ നിങ്ങൾ മുഖവില കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ പേര് ദൈവം എന്ന് എഴുതോ എന്താണെന്നറിയാമോ നീ ഒരു ആത്മീയനാണെന്ന് ദൈവം എഴുതോ ോ എനിക്ക് ധാരാളം വിഷയങ്ങളുണ്ടെന്ന് ധാരാളം സങ്കടങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ധാരാളം അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട് യാത്രാ ക്ഷീണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് തിങ്കുകൾ എന്റെ മുമ്പിൽ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഞാൻ എന്റെ അകത്ത മനുഷ്യനെ പറ്റിയ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു നിന്റെ അകത്ത് ജഡമല്ല വാഴ
പൗലോസ് ലീഗ സങ്കടം ഇത് ഇത്ര സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു പൗല പക്ഷേ പൗലോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് സന്തോഷത്തോടെയല്ല സങ്കടത്തോടെയാ ചർച്ചിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് കർത്തൃമേശയെ അലക്ഷ്യമാക്കി കളയുന്ന ഒരു എന്തോ പറയുക അലംഭാവത്തോടുകൂടി കർത്തൃമേശ അപ്പോൾ ഒരു അലംഭാവത്തോടെ തിന്നുന്നു വീഞ്ഞൊരു അലംഭാവത്തോടെ തിന്നുന്നു ചൗന നേരെ ഇരിക്കത്തില്ല മോശപ്പെട്ട ജീവിത രീതി നടത്തുന്നു കൈയടിക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ പാപം ചെയ്യുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടിലും സമാനമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ നോക്കി വ്യസനത്തോടെ കർത്തവ് പറ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ആർക്കും തരാത്ത കരുതൽ ആ സഭയ്ക്ക് ദൈവം തന്നത് ഞാനത് പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ആ മഹാ കരുതൽ അനുഭവിച്ചിട്ടു ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ പിന്നാലെയാ പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വർഗം ദുഃഖിക്കുകയാ ോ ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞ ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന ദർശനമായിട്ടാ കോട്ടയം പട്ടണത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച വന്ന് കൈയടിക്കുകയോ തിങ്കളാഴ്ച പോയി നേർച്ചയിടുകയും ചെയ്യുന്നവനല്ല ആത്മീകൻ ചിലർ ഈ കൃപ അളക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആത്മീയന്റെ അടുത്ത് വില പോകത്തില്ല സ്വതന്ത്രം പറയാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ട് പറ ോ യേശു ആമിയൻ ആരാന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സംഭവം വിജയിക്കാത്തതിൻ്റെ കാര്യമോ ഭൂമിയിൽ ഒരു ആത്മീയൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തെളിയിച്ചത് സെൻട്രൽ പാസ്റ്ററോ ഡിസ്ട്രിക്ട് പാസ്റ്ററോ സഭയുടെ പ്രസിഡന്റോ അനുസം പാസ്റ്ററോ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ ഒരു ആത്മീയൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തെളിയിച്ചത് എൻ്റെ ജീവനായി യേശു ആ തെളിയിച്ചത് കൺമോഹം ജഡമോഹം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപമായിട്ട് കാലയിലോട്ട് വീണാ മതി ഭൂമി മൊത്തം എഴുതി തരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ യേശു നോക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ചിരി ചിരിച്ചോ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് താഴോട്ട് ചാടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ യേശു ചാടിയില്ല ചാടാതെ നിന്നിട്ട് ഒരു ചിരി ചിരിച്ചോ അപ്പത്തെ ഈ കല്ലിനോട് അപ്പവാകാൻ കൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ യേശു പറഞ്ഞു നിന്നെ പണിക്ക് പോടാന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം എന്നറിയാവോ കൺമോഹവും ജഡമോഹവും ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപങ്ങളുമായി ഒരാത്മീയന്റെ നേരെ എഴുന്നേറ്റാൽ അവർക്ക് ബോധ്യമാകോ ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരും നട്ടത് ദൈവമാ നട്ടത് ദൈവം നട്ടവനെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാനോ തകർക്കാനോ ആരെ കൊണ്ടും പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കണ്ടാണോ ഈ യേശുവിൻ്റെ കൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് എങ്കിലും മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിനും ഒറ്റ കൊടുത്തേക്കാന്ന് ഓയിസ്തലോ കർത്താവെ ചാറേ മുക്കി എനിക്ക് കൂടി തരാനാ അവസാനം പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആ മുന്തിരിച്ചാറിലോട്ട് ആ ബ്രെഡ് മുക്കി എനിക്ക് കൂടി തന്നേര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു നീ ഇത് തിന്നിട്ട് തന്നെ ഒറ്റു എന്ന് എനിക്കറിയാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഏതാ ഒറിജിനൽ ഏതാ എന്ന് കർത്താവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ോ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു ഭക്തനുണ്ട് അയാളുടെ പേര് യോസഫ് എന്നാ അയാൾ ഒരു ദിവസം വീട്ടില് പൊത്തിഫാറിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെയാ പൊത്തിഫാറിന്റെ കുടുംബത്തിലോട്ട് അയാൾ കാതം പോയില്ല ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അമ്മാമ്മയുടെ ദേഹത്ത് കിടന്ന ഭൂതം ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് മനസ്സിലായി ഇയാൾ അവിടെ ചെന്ന് കയറി അവിടെ ചെന്ന് ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ ഇവൻ കാല് ചവിട്ടിയപ്പോൾ മുതൽ നന്മ വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ശക്തിയുടെ ഹാലേ പറഞ്ഞാട്ടെ ഇവൻ കാല് ചവിട്ടിയപ്പോൾ മുതൽ നന്മ വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛാനില്ലാഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് പൊത്തിഫർ വീട്ടിലില്ലാഞ്ഞ സമയത്ത് പൊത്തിഫറിൻ്റെ ഭാര്യ യോത്ര വിട്ട് ഓടി എന്ന വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് എന്താ യോസഫെ ഓടിയത് രസിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമായിരുന്നല്ലോ ആരും കാണത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ അവിടെ അവളുമായി രസിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ പൊത്തിഫർ അറിയാതെ ഒരുപാട് നന്മ നിന്റെ പോക്കറ്റിൽ വരുമായിരുന്നല്ലോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായാൽ പാപ്പ് യോസഫിന്റെ മറുപടി ഇതാ എനിക്ക് പൊത്തിഫർ അല്ല വിഷയോ എന്റെ യജമാനൻ അല്ല എന്റെ വിഷയോ എനിക്ക് വിഷയം ദൈവമാ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യത്തില്ല ഇന്ന് പകൽ ശക്തിയോടെ പറയട്ടെ സാഹചര്യം അനുകൂലമാണെങ്കിലും പ്രതികൂലമാണെങ്കിലോ ആത്മീകൻ നോക്കുന്നത് അവനെ വീണ്ടെടുത്ത ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവനെ ആത്മീയത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ോ കൈയോർത്തിരി ഹാലില്ല പറ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണു പോകും പൈസലോ അല്ലെ സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജഡം നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നിർബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ ചോട് വെപ്പിക്കും പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കാതെ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവിന്റെ മുഖത്താ നിങ്ങളുടെ നോട്ടമെങ്കിൽ സാഹചര്യത്തോട് നിങ്ങൾ പറയും നീ
arriba verde el pichano. Praise Shakti orde halle parane. Pa, jedi ke nunda, atmi ke nunda. Itre marshal da visuasa sa jeevda. Inna uche ki viti chandre na tu. Vi prasa ke alla chowra ke kai chigeli na. Kada kam bachungil onnangi kada nunda. Alle seti liri nundo. Tiri nunda nokna. Praise the Tandai di bawahnya cuma matran Hello. Tetapi Sherry Sherry Enne itu kurang dulu, lantai jadat itu unartan nuri sahaja ni orang alin ini perutut berim bol, awalnya saumi na ini nak nikiam baju mengil, dayu ini hati na yenngga. Oh jemi abri kita, jadat itu udukun udukun nak parain na nalla ada, ini jeda orang tu udungan nillya. Yang adum adum parain jadah, nampal berasa ramai kita jadat itu udukan, jeikan nalla. Yesu anai ramai jadah udukan nalla jeikan anu kita. Praise the Lord. You would look the most powerful light in a tally punging out where you are. Chelly, Pratichu, Busi, and the you are. Oduka, the other Mathunda, the Sotra. Oduki, 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 Enda <laughs> Praise <laughs> Sahodra Mari, Negeri Agassi, Jiwa itu tidak ada jadam pungan, na ya denggilum sombabam maranya kita pondanggil, ondanggil, inda mana sahdera petrono. Ini kari ya, hari yang kaidi begalu nonda katilan, na pache parishudan mau inda samsari gya, Yesu ini jedi gya mari venda. Ois telo, sabar kiu anari gya ala kota mendi dewa itu mak tuunda katet, pache karta ini venda. Jadi ke mana ada sahaja yang kundu boga na, allah kerja tau beri nado. Kristu vil takanya hatmi kerja cerca mendia kerja tau beri nado. Shakti orang karam yang terlihat halili apa orang nyata. Lepas itu jono. Jadi ke nado korang sebab anggal orang, allah nombor yang betul lah. Inalim korang sebab anggal orang. Hatmi ke, hatmi ke na ajar. Baik sila. Enne jiwa dan beri picu dikari yang beraya. Poram mudi kundu beri perut tu nado ager itu nindi hatmi ada. Urip pachcha manusia pola jiwi kuga. 
കൂടുതൽ പൗഡർ ഇട്ട് വെളുപ്പിക്കാനും പോകണ്ട കൂടുതൽ ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇത് കാണിക്കാനും പോകണ്ട നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ സാധാരണ ശൈലി ജീവിക്കുക നിന്റെ ജീവിതവും പെരുമാറ്റവും ആത്മീയത്തിൽ ആത്മീയനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ആകരുത് നിന്റെ പെരുമാറ്റവും ജീവിതവും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം നീ ഒരു ആത്മീയനാണെന്ന് പൈസലോ തെളിയിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാ കുഴപ്പമാകുന്നത് പൈസലോ നമ്മൾ ഇവിടെ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പരിപാടിയെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് മീശി എടുത്തവർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് മീശി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ മീശി ഉള്ളവരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ മീശയിലല്ല ആത്മീയത ഇരിക്കുന്നത് പൈസലോ ഞാൻ എട്ട് വർഷം മീശ വെച്ചാൽ പ്രസംഗിച്ച ഞാൻ മീശ വെച്ചോണ്ട് പോകുന്നിടത്ത് ചെന്ന് ബൈക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ചർച്ചിന്റെ പാസ്റ്റർ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ പുറകെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മീശയുള്ള ആളെ പാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ട് കാണും അതിന്റെ കാര്യം എന്താ അറിയാവോ മീശയല്ല പാസ്റ്ററുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കളർ ഡ്രസ് ഇട്ടാലും വെള്ള ഡ്രസ് ഇട്ടാലോ ഇതിന്റെ അകത്തല്ല ആത്മീയത ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കളർ സാരി ഉടുത്താലും കളർ ചുരിദാർ ഇട്ടാലോ അതിന്റെ അകത്തല്ല ആത്മീയത ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആത്മീകരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട നിങ്ങളെ നോക്കി മറ്റുള്ളവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണോ നിന്റെ അകത്ത് ആത്മീയത ഉണ്ടെന്ന് യേശു എങ്ങും പോയി ഇത് തെളിയിച്ചില്ല യേശുവിന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോവാ യേശു എങ്ങും പോയി കണ്ടോടാ പുള്ളികളെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീകന ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു യേശു എങ്ങും തെളിയിച്ചില്ല യേശു നടന്നതല്ല സാധാരണ രീതിയിലാണ് നടന്നത് യേശു എങ്ങും പുറം മൂടി വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല യേശു എങ്ങും പോയി അധികാരം കാണിച്ചില്ല യേശു എങ്ങും പോയി തന്റെ മഹത്വം ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ദേ കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു അത്ഭുതം കാണിച്ചില്ല എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ അവന്റെ ആത്മീയത അവന്റെ സ്വഭാവത്തിലൂടെ ജനം തിരിച്ചറിയും എനിക്ക് അനുകരിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും ഉള്ളത് യേശുവിനെ മാത്രമാ ഒരാത്മീയൻ ആരായിരിക്കണം എന്നൊരു ചോദ്യം എന്നോട് ഉണ്ടായാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഏക മറുപടി ഒരാത്മീയൻ യേശുവിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം ഇന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളെ തൊട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടാക്കിയ മാറ്റത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ചിലർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഇടപെടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് തലമുറകളെ ബന്ധിച്ച് ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടുകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റങ്ങളെ തടയുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ അഴിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാ ചിലരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ജീവിതം അവസാനിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ച വിഷയങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി പാഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ കർത്താവെ കുടുംബങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് വ്യക്തികൾക്കകത്തേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി ഇപ്പോൾ വ്യാപരിച്ചുറങ്ങട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തലമുടിനാരുകൾക്കിടയിലൂടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തൊക്കിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി ഉറുമ്പ് നടക്കുന്നതുപോലെ രക്തത്തിനകത്തുകൂടി തൊലിക്കകത്തുകൂടി എന്തോ ഇഴകി നടക്കുന്നതുപോലെ പ്രയാസം ുഭവിക്കുന്ന ചിലരെ ഇന്ന് കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാസാന്നിധ്യം അതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിപ്പാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് ഹേതുവായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം കാണും വരെയും കർത്താവിൻ്റെ ചിറകടിയിൽ ദൈവം നമ്മെ അവിടെ ഇടങ്ങളായി പരിപാലിക്കട്ടെ കാഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ അമേൻ താങ്ക് യു